সো প্রত্যেকটা অটোমেশনের অ্যাপ্লিকেশন যেখানে হয় সেটা ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য মাদার কম্পালসারি আপনাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা আগে জানতে হবে আসসালামু আলাইকুম অটোমেটিক সিস্টেম অথবা কোন সিস্টেমকে অটোমেটিক যেটাই বলেন সেটাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন করা এখন আমি কোন কোন বিষয়গুলো ইনস্ট্রুমেন্টেশন জানলে অটোমেটিক সিস্টেম বা সিস্টেম অটোমেশনকে আমরা ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতে পারব এখন আমি যে কন্ট্রোলিং গুলোর কথা বলবো সেই কন্ট্রোলিং গুলো মাথায় রাখলে বা সেই অটোমেশন কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্রোগ্রামিং এবং ফেব্রিকেশন টেস্টিং টিউনিং অ্যান্ড হ্যান্ড ওভার করতে সবচেয়ে সহজ হবে আমি বোঝাতে চাচ্ছি এরিয়া অফ অটোমেশন কন্ট্রোলিং এর কোন কোন বিষয়গুলোই রোটেশনালি আমাদের সামনে আসে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখবে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার সাপোজ একটা ট্রেনিং নিতে চাচ্ছে তাহলে কোন কোন প্রসেস গুলো সে জেনে থাকলে বা ট্রেনিং নিলে তার ফিল্ডে খুব ভালো কাজে লাগবে দেখুন আমরা আমাদের ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ একটি বা দুটি বা তিনটি কেউ পাঁচটি কোম্পানিতে কাজ করে থাকি এখন আমরা জানি না যে অন্য কোম্পানি গুলো তো কি ধরনের অটোমেশন হয় কিন্তু আমি বলছি পৃথিবীতে যত ফ্যাক্টরি রয়েছে যত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস রয়েছে সব ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এর কন্ট্রোলিং কিছুটা সিমিলার কিছু এরিয়া রয়েছে যে এরিয়া গুলো সম্পর্কে আপনি যদি জেনে থাকেন আপনি নিশ্চিন্তে কমন পড়বে একটা একটা করে আমি সেই প্রসেস গুলো বলছি আপনি যদি এই প্রসেস সম্পর্কে অটোমশনের ইনস্ট্রুমেন্টেশন করে থাকেন তাহলে আপনি পৃথিবীর যে কোনো কোম্পানিতে যান যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে আপনি যান তা আপনার কমন পড়বে এবং আপনি খুব সহজেই এটা অ্যাডপ্ট করে আপনি আপনার আউটপুট দিতে পারবেন এই কন্ট্রোলিং এর মধ্যে রয়েছে টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং প্রেশার কন্ট্রোলিং লেন্থ কন্ট্রোলিং স্প্রিড কন্ট্রোলিং অ্যাঙ্গেল বা ডিগ্রি কন্ট্রোলিং ওয়েট কন্ট্রোলিং ফ্লো কন্ট্রোলিং টাইম বেস কন্ট্রোলিং কাউন্টার বেস কন্ট্রোলিং লেভেল বেস কন্ট্রোলিং তো প্রথমে আমি রাখবো টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং বলতে আমি সেই ধরনের কন্ট্রোলিং কে বলছি যেমন আপনার বাসার এসিটা কিন্তু একটি টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং বেস ওপেন লুপ ঠিক একইভাবে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং রয়েছে কি কি রয়েছে সাপোজ আপনি টেম্পারেচারের যে কোনো ডিগ্রি হোক রোলিং মিল গুলোতে ষোলোশো ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে থাকে বা কিছু মেল্টিং সেকশন রয়েছে সেখানে দুই হাজার ডিগ্রি পর্যন্ত আপনি পাবেন তো সচরাচর হান্ড্রেড নাইনটি বা হান্ড্রেড থেকে শুরু করে এই টু থাউজেন্ড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার কে কন্ট্রোলিং করবেন কিভাবে এখন এটা তিনটা চারটা ওয়ে আছে যেমন টেম্পারেচার আমি মনিটরে দেখব মনিটর যে দেখাবে সেটিং করবেন আপনি সেটা কোনো পিএলসি এর আওতায় থাকবে কোনো পিএলসি একাকে কন্ট্রোল করবে পিএলসি ফিল্ড ডিভাইস থেকে ডেটা নিবে তো পিএলসি সরাসরি কোন অ্যানালগ ডেটা নিতে পারে না এর জন্য তাকে এক্সটেনশন অ্যানালগ কার্ড লাগে সেই কার্ড ফিল্ড ডিভাইস থেকে ডেটা নিবে ডেটা পিএলসি কে দিবে পিএলসি লজিক দিয়ে এইচএমআই এইচএমআই ডেটাটা মনিটর করাবে এখন যদি একটু বড় পরিসরে হয় এই ডেটাটাই আপনি প্রফিবাস বা পারফিমেট এর মাধ্যমে ম্যানেজারিয়াল কোন ইয়ারপি বা স্ক্যাডাতে নিতে পারবেন দ্যাট মিনস আপনার ম্যানেজারিয়াল ইয়ারপি বা স্ক্যাডা অথবা পিএলসি যেটা মাস্টার থাকবে এগুলো সিমিলারই থাকলো কিন্তু ফিল্ড ডিভাইস প্রয়োজন ক্ষেত্রে আলাদা হবে তো টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টেশন আমরা এটুকু বুঝবো প্রথমে আমরা সিকুয়েন্সটা বুঝবো এরপর সিকুয়েন্স অনুযায়ী এইচএমআই সেই কন্ট্রোলিং সেটিং এবং মনিটরিং এর জন্য কি ধরনের এইচএমআই হবে কোন ব্র্যান্ডের আপনি নিবেন এই সিলেকশন গুলোকেই ইনস্ট্রুমেন্টেশন বলে তাহলে এইচএমআই যেটা হলো সিলেক্ট করলেন এইচএমআই আঙ্গিকে আপনি একটা পিএলসি সিলেক্ট করলেন পিএলসি ওই ফিল্ড ডিভাইস কতটি হবে ওখানে আমি কতটা লুপ টেম্পারেচার জন্য ব্যবহার করব এর উপর ডিপেন্ড করে আমি পিএলসির মডেল সিলেক্ট করব কারণ এক একটা পিএলসির মডেলের জন্য 
एनालॉग इनपुट आउटपुट ए कार्ड गुलो एक टा लिमिटेशन आछे। शुत्रंग ओटर पुरे बेच कोरे आमी कौन धरों ने पीएलसी सिलेट कोल्लम सीरीज सिलेट कोल्लम सब ऑस्टिमेंसर एशियन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड सेवेन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड पोज़ जोड़ते ही भावे आमी फिफ्टीन हंड्रेड आपनी बो त्रिश्ट एनालॉग कार्ड ऐड कोटे पर बन एरो कोमारी। इटे हो शेटा हुलो इंस्ट्रूमेंटेशन। इर पौरे सीक्वेंस उनो जाये आमी प्रोग्राम दाल करा बो, शे प्रोग्राम अपलोड बा राइट करार पौरे, आमी एक एक टक करे इंडिविजुअली टेस्ट टीवनिंग करे, जो दी प्रोपर था के हैंडेड ओवर करे दो। एक है तो क्या लो टेम्परेचर कंट्रोलिंग। इर पौरे प्रेशर कंट्रोलिंग एक ही घोटो ए प्रेशर कोनो एक ता पीएलसी थे के डेटा नहीं लोए चे माये पीएलसी की कोलो पीएलसी की तू जे डेटा ता निबे शे एनालॉग कार्ड थे के नीलो एनालॉग कार्ड एर जो दी कोनो एक्सटेंशन था के था कुलो नाउले एनालॉग कार्ड फील डिवाइस थे के डेटा ता पीएलसी दे नीलो तो ठीक एक ही भावे कोनो सिस्टेमर सीक्वेंस तो पेशर सीक्वेंस टा जाना जो ने अमर कंट्रोलिंग टा के जाते होंगे दैट मेंस अम अगर प्रोसेस जेने शेटरों पर बेच करे कतुटी इनपुट लग बे कतुटी आउटपुट लग बे कोई टा फील डिवाइस थक बे ये टोटल टा लिस्टेड करा पड़े तार पर बेच करे अम एक टा पीएलसी सिलेट कर बो ठीक है कि भावे पीएलसी एचएमआई डेटा � तार परे शेप पीएलसी पूर्ण डिपेंड कोरे ही तारे एनालॉग कार्डेस सीरीज मॉडल नंबर ये गुलो सिलेक्ट हो बे तार परे एक्सटेंशन कार्डेस साथे अथवा शेप एनालॉग कार्डेस डिजिटल आयो बोले अथवा एनालॉग आयो बोले ये टा फील्ड डिवाइस की धारणेर हो बे की धारणेर प्रेशर ट्रांसडिशन थक बे शेधारणेर फर्स्ट आम के बुझता है कंट्रोलिंग टा सीक्वेंस टा इर पर इंस्ट्रूमेंटेशन चला आज लो तार पर बेच कोरे फैब्रिकेशन तार पर टेस्टिंग ट्यूनिंग कोरे अपनी हैंडेड ओवर कोरे दिला लेंथ कंट्रोलिंग कोनो एक टा सिस्टम है जब उन कॉन्फ़िगर सिस्टम थाकते पर एक कोनो तो लेंथ कंट्रोलिंग शब्द का आपने के जानता विभिन्न एप्लीकेशन के क्षेत्र में विभिन्न दौरों में लेंथ होए था के लेंथ सिलेक्शन होते पड़े लेंथ शीट कटिंग होते पड़े तो तीसरी होलो लेंथ कंट्रोलिंग लेंथ कंट्रोलिंग जानते होले आपने कॉन्फ़िगर एक क्षेत्र किन्तु आपना अमरे तो खुन किसे चिल्लम वो दूसरा कंट्रोलिंग के चुनने आम के लागलो एचएमआई एकुन क्या आश्लो? आम जखुन लेंथ तेर इंस्ट्रूमेंटेशन कर बोल लेंथ कंट्रोलिंग एर कहते, शे कहते की की लग बे इंस्ट्रूमेंटेशन को रियाशन। लेंथ तेर जोन ने फर्स्ट अपनी अपनी लेंथ सिलेट कर बे नहीं जमाए, टाचित की लग बे एक टा। एकुन ए लेंथ तेर डेटा आज बे पीएलसी थे के, ताहले आमी पीएलसी डिजिटल आयो कतु टा पॉइंट होते पड़े तार पर बेच करे अमरा की कर बो एबर कार्ड सिलेट कर बो एवं तार रेंज उन्हों जाए पीएलसी सीरीज सिलेट कर लम एबर पीएलसी सीरीज सिलेट करा पड़े आमी डिजिटल आयो एवं एनालॉग आयो इनस्टॉलेशन कर लम तार पर डिपेंड करे फील्ड डिवाइस देखें लेंथ कंट्रोलिंग के जो कतु टुकु लेंथ गलो इर फीडबैक तो डेटा अपना लाग बे फीडबैक डेटा जोन में अपना के लिनियर बा इनकोडर बेस जेटा शेटा लाग बे अब अनिश्चित में इंडक्शन मोटो दियो हमरे कोटे पारी किंतु एक्यूरेट होए ना शेखित्रे कतु टुकु लेंथ गलो इखित्रे ब्रेक सिस्टम में अपना माइनर मेकानिकल जे ब्रेक ब्रेकिंग क that means कोनो एक तो controlling जानते होले तार sequence जानता होले controlling application sequence जेने शेटा पूर्व base कोरे listed कोरे instrumentation कोले 
আপনি ফিল্ড ডিভাইস সিলেক্ট করতে পারবেন যখন ফিল্ড ডিভাইস সিলেক্ট করা হলো এবার আপনি আপনার সিকোয়েন্স অনুযায়ী প্রোগ্রাম করলেন একই সিস্টেম বাকি কন্ট্রোলিং এর মতো এগুলো সব একই সিস্টেম এরপর আপনি প্রোগ্রাম ডাউনলোড সরি রাইটিং করলেন রাইট করার পরে একটা একটা করে আপনি সিকোয়েন্সটা চেক করে নিলেন যদি ওকে ফাইন টিউনিং থাকে ক্যালিব্রেশন লাগলে করলেন আইদার হ্যান্ড এড ওভার করে দিলেন তাহলে অটোমেশন ইনস্ট্রুমেন্টেশনে আমরা কি কি জানলাম টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং প্রেসার কন্ট্রোলিং এবার এখন যেটা লেন্থ এরপর স্পিড কন্ট্রোলিং প্যাকেজিং মেশিন গুলো অথবা কনভেয়ার সিস্টেমেও থাকে এবং রোবটিক্স আর্ম যেটা একটা মিনি কাজ সাইকেল অনুযায়ী করছে খুব দ্রুত লাগে তো এই কাজগুলো এর বাইরেও অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে আপনারা জানেনি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের স্পিড কন্ট্রোলিং রয়েছে এই স্পিড কন্ট্রোলিং প্রপার করতেও ইনস্ট্রুমেন্টেশনের প্রসিডিউর একই রকম তাহলে কোন একটা অটোমোশন সেকশনে স্পিড কন্ট্রোলিং করতে হলে আমার ফার্স্ট কি করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে হবে কি ধরনের কন্ট্রোলিং আমি করছি তারপরে সেটাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতে হবে অটোমেশনের জন্য অটোমেশনের ইনস্ট্রুমেন্টেশনে একই সিস্টেম আমি কি প্রসিডিউরে কাজটা করব স্টেপ বাই স্টেপ এজএমআই সিলেক্ট করলাম যদি ম্যান্ডেটরি হয় পিএলসি সিলেক্ট করলাম পিএলসি আয়ো এবং ডিজিটাল ও অ্যানালগ আয়োর উপর ডিপেন্ড করে আমি পিএলসি সিরিজ সিলেক্ট করলাম একইভাবে ফিল্ড ডিভাইস সিলেক্ট করব ফিল্ডে ফিল্ডে কোন ধরনের মোটর বা কোন ধরনের সিস্টেম লাগবে সেটা আমি সিলেক্ট করলাম এই ক্ষেত্রে দেখেন অত্যন্ত বড় একটা প্রসিডিউর সাধারণত ফিফটি কিলো ওয়াট অথবা টোয়েন্টি ফাইভ কিলো ওয়াটের উপরে যতগুলো হবে সেই সিস্টেমটার মেকানিক্যাল টর্ক অনেক বেশি থাকে ধরেন একটা ছয়শো কিলো ওয়াটের মোটরের স্পিড আপনি কন্ট্রোল করবেন তো এই ক্ষেত্রে আপনি তো আর সার্ভো মোটর ছয়শো কিলো ওয়াট হয় না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ড্রাইভ মোটর ইউজ করতে হবে সেই ধরনের ড্রাইভ মোটর অথবা যে জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার প্রয়োজন আছে সেখানে টিসি মোটর কন্ট্রোলিংটা খুব সহজ হয় সেই ক্ষেত্রে এই যে ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা সুতরাং অটোমশনের প্রসেস অনুযায়ী আপনার সিকুয়েন্স জানতে হবে সিকুয়েন্স জানার পরে আপনাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতে হবে অটোমশনের ইকুইপমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভিন্ন সিরিজ সিলেকশন করতে হবে সেই সিরিজ সিলেকশনের ক্ষেত্রে আপনি ড্রাইভ বা যেটা দরকার সেটাকে লুপিং করা সেটাকে একটা বারের আওতায় আনা এখন ধরেন স্পিড কন্ট্রোলিং একই একটা সিস্টেমের সাথে আমার টেম্পারেচার প্রেশার স্পিড এবং লেন্থ উভয় কন্ট্রোলিং যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনার মাস্টার পিএলসিটা কি সিলেক্ট করবেন কারণ এখানে অনেক ডিজিটাল আয়ো লাগবে অনেক অ্যানালগ আয়ো লাগবে এই মাস্টার পিএলসিটা তখন সিরিজ চেঞ্জ হবে সাপোজ আপনি মিসিবিসির এফ এক্স সিরিজ দিয়ে এতগুলো অ্যানালগ কার্ড নিতে পারবেন না কারণ একটা এফ এক্স সিরিজ এর পিএলসিতে আপনি মাত্র একটা দুইটা অ্যানালগ কার্ড নিতে পারবেন চারটা ডিজিটাল কার্ড নিতে পারবেন এক্ষেত্রে কিউ সিরিজ সিলেক্ট করবেন কিউ সিরিজ এর সিপিউ কত মডেল নিলে আপনি অ্যানালগ কার্ড ষোলোটা অ্যাড করতে পারবেন কোনটা নিলে অ্যানালগ কার্ড আরো বেশি অ্যাড করতে পারবেন এই সিরিজ গুলো তখনই চলে আসে কিন্তু এখন দেখেন সিমেন্স এর যখন আপনি সেভেন বারোশো মডেল যেটা বা পনেরোশো মডেল যখন সিলেক্ট করবেন তখন কিন্তু ওই সিস্টেমে বা ওই অপারেশনে যদি একটা ড্রাইভ থাকে বা দুইটা ড্রাইভ বা আরো বেশি ড্রাইভ থাকে আপনার টেম্পারেচারের ইস্যু থাকে আপনার লিনিয়ার সেলসর সিস্টেম থাকে ওয়েব সেন্টারিং থাকে তাহলে আপনাকে কি করা লাগবে তখন ওইটাকে আপনাকে প্রফি বাসের আওতায় আনতে হবে কারণ প্রত্যেকটা ধরেন একটা থিকনেস মেজারমেন্ট ইউনিট যদি থাকে প্রত্যেকটা অ্যানালগ তাহলে অনেক অ্যানালগ বেশি হয়ে যাচ্ছে না প্রত্যেকটি ইউনিটকে তখন মাস্টার স্ল্যাবের সাথে সাব স্ল্যাব অনেকগুলো থাকবে এই প্রত্যেকটা স্ল্যাব প্রফি বাসের আওতায় থাকবে প্রফি বাস ডেটা গুলো আইপি বেজে নিবে আর প্রফি নেটে যাবে প্রফি নেট থেকে আপনি তখন চাইলে স্ক্যাডা ইয়ারপি বা যে কোনো সিস্টেমে নিতে পারবেন তাহলে আমরা এ পর্যন্ত জানলাম টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং জানতে হবে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার কে প্রেশার কন্ট্রোলিং তারপরে লেন্থ কন্ট্রোল স্পিড কন্ট্রোলিং এবার আমরা জানবো আর কি কি রয়েছে আরো রয়েছে ওয়েট আরো রয়েছে কাউন্টার বেজ আরো রয়েছে টাইম বেজ ঠিক একই সিস্টেম গুলো সো টোটালি আমি যে কয়টা পাবো যে কোনো মানে ফ্যাক্সারিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি রোটেশনালি অটোমোশনের সেকশন গুলোতে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলোই পাবেন এই কন্ট্রোলিং এর মধ্যে রয়েছে টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং প্রেশার কন্ট্রোলিং লেন্থ কন্ট্রোলিং স্পিড কন্ট্রোলিং 
angle by degree controlling, weight controlling, flow controlling, time based controlling, counter based controlling, level based controlling. যখন এর অ্যাপ্লিকেশনের বেজ অনুযায়ী ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাপ্লিকেশনটা আরো বেশি কিছু কিছু জায়গায় থিকনেস মেজারমেন্ট প্রসেস রয়েছে কিছু জায়গায় ওয়েট ওয়েট মেজারিং প্রসেস রয়েছে সেখানে আপনার ফিল্ড ডিভাইস হিসেবে লোড সেল অ্যাডেড হয়ে যাবে এরকম আর কি ঠিক আছে কোথাও যদি থিকনেস ধরেন একটা রোলারের গ্যাপ দুইটা রোলারের গ্যাপের থিকনেস আপনি দেখবেন সেই ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টেশন যখন আপনি করবেন তখন আপনি কি ধরনের সেন্সর লাগাবেন ফিল্ড ডিভাইসটাই শুধু চেঞ্জ হলো ফিল্ড ডিভাইস হিসেবে তখন লিনিয়ার সেন্সর আপনাকে ইউজ করতে হবে এইরকম আর কি সো প্রত্যেকটা অটোমোশনের অ্যাপ্লিকেশন যেখানে হয় সেটা ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য মাদার কম্পালসারি আপনাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা আগে জানতে হবে সুতরাং অটোমোশনের ইনস্ট্রুমেন্টেশনের জন্য লাগলে আপনি ট্রেনিং করতে পারেন ইউটিউবে সাহায্য নিতে পারেন অথবা আপনি যে কোনো স্টাডি করে আপনি বের করে একটা মেরুদণ্ড একটা নোট দাঁড় করাবেন সেই নোট দেখে আপনি অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী আপনি আপনার ইমপ্লিমেন্ট করবেন আশা করি এটা আপনার অনেক কাজে লাগবে আসসালামু আলাইকুম